In the previous episode of EDP, Surf for Tomorrow, we wrapped our competitive year, and now we're headed to the Hawaiian North Shore to perform our season finale. Foi, foi complicado, acho que nós viemos a correr desde Portugal até aqui. Right here, in the epicenter of the surfing world. This is the last chance for our athletes to show how much they really want this. Pouca diversidade, é sempre igual que o surf, sabes? Who nailed it? Treina. And who blew it? Stay with us for the last episode of EDP. Surf for Tomorrow, Season 2. I got a ladder this morning, boy. Hey, hey, honey. And here we are, in one of the most beautiful archipelagos of the Pacific Ocean. It's actually the second time our team is visiting Hawaii as part of our advanced surfing program. But Surf for Tomorrow has a wider spectrum. We're committed to changing the future. And we believe that surfing has an important role in our mission. So let's jump back to Portugal, to the EDP Visla Pro, a major stop in the Challenger Series calendar. O dia foi bom, chegámos lá, tivemos com a equipa toda, tivemos lá com a malta da EDP, também almoçámos todos juntos. It won't take long to see them in the draw, but now it's time for them to have a different role, mentoring the EDP open sessions. Well, I think it was the first time that I gave a class of surf, so now officially. It's a new experience, I was fixed because they are young who have never had contact with the sea. My first time was incredible. E foi aí que eu, que eu me apaixonei pelo surf, mas, mas gostei, foi uma experiência nova. Não sei, bueno, estávamos aí. Havia um par de talentos aí. Havia gente que não conseguia nada, mas havia um par que conseguiram muito rápido. E... Assim que decíamos, bueno, agora me toca a mim empurrar ao talento. E bueno, foi divertido. A competição está a começar. E Gabi foi given a oportunidade de performar em uma grande world stage. Right next to her idols. I was very happy, I knew it was a good opportunity. And yes, I felt the responsibility of me to give the wild card and I wanted to show that it was worth it. EDP is using water to produce 100% green energy until 2030 and to support today those who are changing tomorrow with a tangible plan to help them reach their dreams. Eu acho que este projeto tem sido incrível em termos de evolução de surf, porque com, ele, com o número de viagens que nós temos feito... Ganamos um milhão de experiência, hemos, hemos estado este ano em bastantes países diferentes, hemos estado em Hawaii, em Sudáfrica... E estamos trabalhando em lo que o nosso sonho se haga realidade. A escola, a educação, a formação, está tudo ligada num, num miúdo de 13, 14, 15, 16 anos e, e, e faz parte também de, do meu estilo de trabalho e, e tenho vindo a perceber que a EDP Dá bastante importância a isso. Speaking about school, we're now reunited with Hans, who took his Christmas holidays in California to join our camp in Hawaii. Pues la verdad es que está yendo, está yendo muy bien. Hay muchísima gente. Estoy muy contenta de estar ahí. And we have a new guest, the wildcard winner of the online event. Para acabar agora o ano 2, Francisco é o wildcard aqui. Portanto, bem-vindo, Francisco. Aproveita. Ah, eu já conheci a Ordonha, já, já fui ao Isa com ele, ao Euro. Ele é um miúdo impecável, super bem educado. Quando vi os episódios e estudia a equipa toda nos campeonatos, eu, quando olhava para aquilo, ficava a pensar que eu quero experimentar ou quero fazer parte. Back to business. For the final year considerations, the coach took a different approach. Um, sim, uh, tivemos que um, puxar da criatividade cá para fora e então criámos uh, vários desafios para cada um e houve momentos, uh, não diria complicado, mas longos. Quando estava tudo com fome e com sede, tivemos que ficar três ou quatro horas na praia à espera que alguém completasse o seu desafio. É só para voar. Ok? É só para voar. Não, não quer poder fazer surf. Esquece o surf. E para voar algo. Yeah, 
Matthias' challenge was to improve his pop-out technique. And despite his amazing effort, the coach wasn't completely satisfied. Pá, vais ter que puxar dos galhetes, porque se estes 45 minutos não forem high performance, vou ter que aplicar castigos, portanto, esforço. A equipa, pronto, às vezes não gosta do desafio, mas isso é normal, às vezes ficamos um bocadinho rabugento, tipo, ih, agora vai-me dar um desafio, já surfei duas horas. With his back against the wall, Matias took off on a speedy ramp. Hit! And he finally nailed the height we were looking for. Então, eu fiz o pedido, só que só fiz uma vez. Foi altíssimo, foi ótimo. Uh, eu convivo com o Matias e vejo os, os altos e baixos dele. Uh, não gosta de arriscar, não gosta de estar desconfortável. Matias está consciente da sua vulnerabilidade e está disposto a dar o seu melhor nos próximos anos. Estava a mudar, estou a ficar maior, estou, estou, estou a ter mais força. Mas agora chega a um ponto em que tipo, parece que a evolução começa a ser cada vez mais difícil, porque cada vez começa a ser mais difícil de impressionar ou mais difícil de, tipo, de olhar para mim e dizer uau, wow, isto foi bom, porque normalmente tipo, já é bom, só que queremos mais. More, in this case, means better. Hans's challenge, for example, was to hit the gnarliest possible section. And he didn't back off. Pois que tenho confiança em que não vou cair e que não me vou a fazer dano assim e que vou com tudo para... Porque se vais com um pouco de medo, então isso vai sair pior. O Hans, se calhar, é o, é o surfista com melhor iniciativa, atitude e que está mais claro a questão da entrega que ele tem ao projeto e às coisas dele. Estou a gostar, estás na luta, altos reentres, ao fim, está-se bem, mais 45, mantém o nível. Francisco, our wild card, was demanded to work on a specific move, the alley oop. Eu não, eu acho que não, especialmente um que foi ontem que estava, eu acho que eu acertei aquilo e não acreditei e caí. Parece quase que foi de propósito, mas eu não sei o que é que se passou. The boys' response to the challenges was quite positive, but did anyone clearly stand out from the rest of the pack? Acho que o Kai, o Kai é Pronto, acho que não, não preciso dizer muita coisa sobre ele, porque acho que toda a gente já sabe como é que ele surfa e é um... acho que ele está a puxar bem pela malta e acho que é esse o objetivo. Queria aqui dar os parabéns especiais ao Kai, porque eu acho que o Kai teve um ano alucinante, muitos resultados bons, muito, muitas finais, que tem a ver com o comportamento e com a maneira que estás a fazer as coisas. Tenho falado com o teu pai, sei que a escola está muito difícil, hardcore, e isso é o melhor que podes ter, porque se não estiveres numa nuvem de dificuldade, nunca vais ser ninguém neste esporte, é impossível. Eu acho que este ano ha sido um bom ano, he melhorado muito, en, sobre todo em surf e logo também em disciplina e tudo isso. E, pois isso, sim, acho que ha sido. He aprovechado bien las oportunidades de los viajes y eso ahí sí que mejoré mucho, aprendí mucho y creo que ahí sí que hice buen cambio. After the first week, there were obvious signs of improvements. And with the announcement of a rising swell on the horizon, it was time to start working on our tube riding technique. And we found just the perfect slab for that. I was born on a day in the internet age Now it's backwards hat 90s of gaudy millennial days We already touched on Janine's performance so but it was time to challenge her with something sure new Getting barreled Tenho uma boa notícia e uma má notícia para ti Boa notícia é que ficámos mesmo contentes de ver o teu tubo a notícia é que a gente vai te dar muitos desafios. Pois sim, não pensava que seria rápido, mas justo me quadro a ola, tenho que crer em mim. Afinal, é o que é, é o de sempre. Não creio que me possa sair um aéreo, não creio que, 
que puedo hacer montúa, que puedo ser como apetitudo, que puedo. Entonces. Throughout the year, we lived on an emotional roller coaster. Gabby had some remarkable moments, but being the older one, and after two years working in this program, we might be getting to a difficult moment. É o fim do momento difícil porque vais vivendo e convivendo com isto o ano inteiro, vais tirando relações sobre o que é que se passa e de repente as coisas ficam claras. Mas claro, há que tomar decisões que às vezes não são simples de tomar nem de falar com com a equipa. Gabby had a list of tasks she had to work on, and she wasn't able to achieve them. We think that the poor competitive year is just a reflex of that. What happened, Gabby? Foi assim entre viagens, sentia que estava assim um bocadinho tipo perdida, não sei. E isso foi, acho que me custou caro. Chegamos a um, um, um beco sem saída. Eu penso que damos muitas condições para eles evoluírem em muitos aspectos. Cabe a eles fazê-lo, não é? One door is about to get closed. But Gabby is a fighter and she already opened up new ones. She successfully completed high school and now she's a freshman in university. Sim, por um lado, tenho os meus gestos todos organizados, tenho um acordo de surf, depois vou à universidade, depois vou ao ginásio, depois surfo outra vez e não tenho espaços mortos e isso era o que eu procurava há muito tempo e a verdade é que nestas últimas semanas tenho conseguido fazer isso e não podia, não podia sentir mais realizada. We give Gabby all the credit for how much she has achieved. And we're very stoked to know how much surfing has impacted her life. Tem um impacto na pessoa, não sei. E sentir que que estou a seguir dois caminhos e que estou a conseguir gê-los bem. E acho que acima de tudo uma pessoa tem que sentir bem consigo mesma para conseguir fazer as coisas bem feitas. E neste momento sinto-me assim, não podia estar mais contente. The swell we've been waiting for should be hitting the buoys anytime soon. And we've specially prepared an underwater training with the only European surfer invited for the Vans Pipe Masters and one of the world's best tube riders, Nick Von Rupp. <laughs> Foi muito bom estar com o Nicolau, o nosso amigo da vida toda, e foi bastante interessante, um, penso para os miúdos, uh, poderem uh, escutar na primeira pessoa o, as atribulações e as dificuldades que ele teve de passar para chegar aqui, não é? A primeira vez que vim ao Havaí tinha 14 anos também. Pá, e a história que me contavam, basicamente, se tu quiseres ser surfista profissional, era no Havaí que tinhas de provar. Conta-me um bocado como é, que, como é que foram os teus primeiros tubos em pipe, como é que lidaste com o crowd? O primeiro tubo à série que eu mandei foi para em 2012, mas antes de 2012 tive cá quase 10 anos a tentar mandar um tubo, não era? O grande objetivo era realmente mandar um tubo em pipeline. Foi got clear just how much effort they're going to have to put down. But even before getting barreled, we wanted to understand how to fearlessly deal with that lineup. Pá, todos nós temos medo, não é? Todos nós olhamos para aquelas ondas de pipeline, pá, super steep, para uns tubos muito agressivos, um crowd imenso, pá, acho que o importante é realmente entrar para dentro da água, independentemente do tamanho que esteja e ver aquelas condições de próximo. O passo número 2 é chegar um bocadinho mais próximo uh, da zona da arrebentação. Pá, e a partir do momento que estás ali no meio, estás a ver, pá, vais acabar por apanhar uma onda, nem que seja uma onda mais ao lado, e eu acho que é isso. Que, que é a evolução, não é? Completamente. É uma pessoa estar dentro. Estar ali, tudo pode acontecer, de repente, pode vir uma bomba para ti. E é pouco a estar pouco. Sítio, um passo, é um passo, é um passo cada vez. É um passo cada vez. Well kids, remember these steps. And make sure you have your mind and body ready for what's coming next.
Hola, bueno, está muy heavy back door, eh. Yeah, yeah. Ca... Sí, 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 hay dos. Aquí al frente. Estaba grande. Tenemos el primer día en Pipeline antes de que empezara el campeonato y yo creo que vi los tubos más grandes que he visto en mi vida. Eran tubos más anchos que, que altos. Eran unos tubos grandes. Olha, ali é o segundo tipo. É uma fácil. É. Pipeline é a onda mais perigosa do mundo, difícil, e o crowd é super intimidante, é o lugar mais difícil do mundo para surfar. Contudo, Pipeline é uma onda fácil para se entrar e ficar por ali a estudá-la. Session in Pipeline works like a degree in the career path of becoming a professional surfer. And with their egos thoroughly shaken, the coach came up with a challenge that sounded more in line with their skill level. To perform in Haleiwa, one of my favourite waves. Completamente, a Leiva é uma onda que é preciso tempo para conhecê-la, é uma onda espetacular, super difícil, correntes, bumps, crowd. Eu supongo que agora mesmo o mais importante para que entrenemos aí, porque é uma prova de Challenger e Challenger sim que podia ser que entre uns anos estemos competindo aí, eu sei que. Assim que me gostou bastante a ola e eu acho que cada ola ia surfando melhor e tive uns. En unos días más aquí supongo que voy a mejorar mucho y voy a entender mejor la ola. They all showed good signs, understanding the wave and embracing the difficulty level. Isto é um projeto que requer um comportamento profissional ao máximo. Não sei bem como é que vai ser o ano que vem, mas eu quero implantar coisas mais difíceis e quero implantar mudanças. Eu não tenho favoritos, eu não gosto mais de ti do que dela, não gosto mais dela do que do Hans. O que eu gosto aqui, o que eu procuro, é um comportamento e uma atitude à altura do desafio. É só isso. Well, guys, it was a huge pleasure to host this season, and I've heard several times how much you want this. You have big hopes, isn't that right? But let's face it, hope is not a strategy. Hope is not a plan. Why don't you use that hope and put those words into action? You decide. And when you decide, don't let fear stop you from getting what you want. And be bold enough to give it all your energy. I'll be there, cheering you on all the way. Yours truly, Lane Beachley. <laughs>